over het aard naar de lokale burgemeester Anja Tils van Lars Wesselbergrijk en de wethouders Eva Spieker, Frank van der Meijden en Matthijs Kaarken. En natuurlijk een heel warm welkom voor mijn familie, familie, vrienden, kennissen. Uh, natuurlijk mijn yogacursisten en alle andere gasten hier uit de buurt of sommige zelfs van veel verder weg, sommigen die connecties hebben met Zambia. En dan, ik weet niet of er al mensen van de Big Bang aanwezig zijn, maar mijn welkom was ook naar hen. En ook een speciaal wel, uh, dankjewel dat ze hier aanwezig willen zijn. En dan natuurlijk, uh, zeker niet als laatst, wel als laatst, maar niet als op zijn minst een heel groot dankjewel naar het bestuur en de staf van Den Eikhold die echt allerlei inspanningen hebben gedaan om deze middag succesvol te laten zijn. Ik vind het echt super wat jullie gedaan hebben. Dan de reden voor deze expositie. Als kunstenaar en als auteur hecht ik er belang aan en voel ik ook de behoefte om uitdrukking te geven aan wat voor mij waardevolle dingen zijn in het leven. En met deze expositie en ook met mijn boek probeer ik uit te drukken of op zijn minst een licht te werpen op interculturele verbindingen en het belang van... Uh, het begrip tonen voor, het waarderen van, accepteren van andere waarden. Soms, soms zijn er mensen in je leven die je inspireren. Zo werd ik geraakt door iemand van wie ik hoorde, dat is alweer een tijd geleden, die toen tien jaar op Robben Island vast zat. En dat was Nelson Mandela. Hij raakte me echt diep. Toen was hij nog niet de icoon die hij inmiddels is geworden. <laughs> en uh, ook had hij nog niet, uh, was er nog niet zijn geschiedenis geschreven in, uh, in Afrika en over de hele wereld. Um, maar zijn lichtend voorbeeld en zijn verdere biografie en de boodschap die hij uitdroeg, heeft mij wel diep geraakt en ook altijd geïnspireerd. En daarom wil ik graag deze expositie aan deze grote ziel opdragen. Afrika, Zambia, hoe het allemaal begon. 35 jaar geleden vertrokken mijn man, Joep van Dongen en ik naar Zambia voor een ontwikkelingssamenwerking. Joep werkte daar in het onderwijs en deed projecten met sport en landbouw. En ik ging mee als vrijwilligster en ik werkte als verpleegster een tijdje in een ziekenhuisje, maar daarnaast zette ik heel veel projecten op rondom voeding, gezondheid, zowel op school als uh, in de dorpen. Um, voor ons was het een belangrijk speerpunt om goede contacten te leggen met de lokale bevolking. En daar kwamen vriendschappen voor het leven uit voort. Een hele belangrijke vriend was Charles Moyunda. Een man met een uitzonderlijk uh, karakter en een enorm charisma. En Joep en ik waren dol op. <lacht> um, vanwege die uh, diverse goede contacten die we hadden, uh, kregen we ook toegang tot allerlei uh, culturele festiviteiten, ceremonies, initiaties, uh, rituelen, noem maar op, die, die ik ook beschreven heb in mijn boek. Na drie jaar keerden we terug naar Nederland, ons contract zat erop. En in 2009 besloten we opnieuw terug te gaan naar Zambia. Onder andere omdat onze vriend Charles alsmaar bleef vragen, wanneer zie ik jullie weer? En dit keer had hij een ernstig signaal afgegeven, voordat ik er niet meer ben. En we wisten dat hij veel en ernstig ziek was. Dus we besloten toen in 2009 om terug te gaan en we werden daar enorm warm verwelkomd, uh, verbleven bij zijn familie en bij hem. We werden, ze beschouwden ons in ieder geval als deel van de familie en we kregen zelfs Sambiaanse namen. Uh, wat eigenlijk in die tijd ons pas duidelijk werd, was de impact die onze terugkomst en ook onze aanwezigheid van daarvoor had op de lokale bevolking. Zoals ze zelf uitdrukte, maar jullie zijn ons niet vergeten. 
Uh, jullie zijn weer teruggekomen. En er zat steeds een verrassing en verbazing in. En wij ontdekten dat ze zich toch wel een vergeten volk voelen op een vergeten plaats op de wereldkaart. En als je ook ziet wat voor armoede nu nog heerst en onze waarneming was dat er in die dertig jaar dat we weg waren geweest op het platteland nagenoeg niets veranderd was. Na dit bezoek realiseerde ik me pas dat ik iets met die ervaringen moest, moest doen. Ze niet zomaar voorbij kon laten gaan. Dus ik besloot om er een boek over te schrijven. En kort nadat ik het boek begonnen was, overleed onze dierbare vriend Charles. Ik heb toen Kloppend Hart van Afrika ook aan hem opgedragen. En ik weet zeker dat hij vandaag over mijn schouder meekijkt. Hierna werden de banden met Zambia alleen nog maar verder aangehaald. In zomer 2012 kwam de broer van Charles George met zijn vrouw naar Lommel. En hij moedigde mij enorm aan om het boek in het Engels te laten vertalen. Zoals hij ook zei, in de steden gaat de ontwikkeling enorm snel. En maar raak steeds meer vervreemd voor het platteland... En zeker de jongeren ook, die verliezen gewoon hun wortels met een culturele achtergrond. In december 2012 kwam toen de Nederlandse versie Kloppend Hart van Afrika uit. En Joep en ik zijn toen gelijk naar de ambassade gegaan en hebben het eerste, of een van de eerste exemplaren overhandigd aan uh, Mrs. Kappen, de ambassadrice van Zambia. En haar woorden waren toen, dit is ons cultureel erfgoed. En toen, had ik het, toen werd het voor mij eigenlijk nog duidelijker. Ja, dit boek moet terug naar Zambia, het moet verteld worden. Dus ik stortte me erin. Er ging een behoorlijk prijskaartje aan. Zo'n boek laten vertalen kost 8.000 en 9.000 euro. Je zult het niet geloven, maar het is waar. En ik had de hoop steeds dat ik sponsors zou vinden. Ik heb ook enorm veel tijd erin gestoken om die sponsors te vinden. Te zoeken, maar vinden dus niet. En gelukkig had ik wel iemand die mij voor minder dan de helft van het bedrag uh, het boek wilde vertalen. Dus daar was ik al heel blij mee. Natuurlijk nog een dure grap, maar Joep en ik hadden allebei zoiets van, we hebben geen keus. Het moet gewoon gebeuren. Soms kun je dat hebben, dat je het gevoel hebt, ik heb geen keus, dit moet gewoon gebeuren in mijn leven. Dus, we hopen... Uh, en daar zijn we nog steeds mee bezig, dat op andere manieren het geld binnen gaat komen. Onder andere de verkoop van het boek, misschien dat uh, de expositie een steentje kan bijdragen. Er worden ook lotjes verkocht voor maar 2 euro. En dan kun je een schilderijtje mee winnen, um, een kwart voor vijf is van trekking. En uh, je hebt dan een keuze uit een aantal schilderijtjes, uh, de winnaar dan alleen. Hè? En, nou, hoe meer loten je koopt, spreekt vanzelf, hoe meer kans je hebt. Maar... Um, Kijk, waar ligt die? Yes, hier is het resultaat. Dit is het result. The first copy is still a rough copy, but soon uh, a real book will be uh, published. And I would like to hand over the first, uh, this first copy to Her um, Excellency, the Ambassador of Zambia, Mrs. Grace Kappe, also as a symbol of uniting of different cultures. And um, tot slot wil ik de volgende woorden uit mijn boek nog even aanhalen. Zoals wij, Europeanen, vriendschapsbanden mochten smeden met Afrika, zo zie ik ook wereldwijd geleidelijk aan steeds meer grenzen vervagen tussen landen, continenten, rassen en culturen. Natuurlijk vraagt zo'n samensmelting tijd en vertrouwen, maar ik geloof en hoop dat we op weg zijn naar een verenigde wereldbevolking. Met een kleurrijke diversiteit aan mensen en aan cultuurgoed. In ieders diepste wezen ligt de potentie om met elkaar verbonden te zijn. Dankjewel allemaal dat jullie de moeite en de tijd hebben genomen om vandaag aanwezig te zijn. En tot slot, Tante, handig ik dit officieel over aan haar excellentie.
First and foremost, um, before I read my speech, I would like to thank all of you for turning up in numbers to Marianne's uh, exhibition. As um, a representative of Zambia, on behalf of Zambia, and on behalf of uh, on, uh, on my own behalf, and on behalf of my staff, I would like to thank Marianne and her husband and the family very, very much to bring us here, to be a part of this family, to be a part of this community, which in my culture, which she understands, and uh, the, the Avanto Zambia also understands, is that um, when you make friends in Zambia, they become a part of you, they become family, and uh, you become family forever, because uh, for Zambia, the extended family is very, very much alive and it's what makes the fabric of our support structure, of the, of the social support structure, which helps us, which has helped us, which continues to sustain us. So I would like uh, to thank uh, the organizer, who is uh, Marianne. Yeah, I mean, um, Unfortunately, I can't say it in Dutch, I'll say it in, in French. I mean, sorry, in English, Marianne Van Becker, all the invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon again. I wish to thank you for the kind invitation to join you on this special, special day, special moment. I am humbled as a representative of Zambia to be a part of this exhibition that aims to remind us of the rich culture that we share as a people in this uh, modern society. And um, I'm sure all of us, we understand that uh, the memories, the memories of what we experience is what makes the rich fabric of who we are. So our experience today of being here in, unfortunately, I can't pronounce the name of the, of the community, of being here will always remain with us. It has added to the, to, to the fabric that we are. It has added to the richness of the Zambian culture. First and foremost, I would like to thank Marianne for organizing this event on behalf of my country, of course, the country in which uh, she and her husband uh, uh, lived in the early part of their years and uh, afterwards they went back. Thank God for that. I know that uh, out of the strong bond that has uh, existed between her and Zambia, the book, this book, Beating Hearts of Africa, was born. And I firmly believe that uh, her stay in Zambia must have been, and still is, a very memorable experience, which made her family appreciate our culture. We are very grateful that uh, the appreciation of the Zambian culture has been documented through this book. You agree with me, Marianne, that uh, culture is anchored on the principle of love. The Zambian culture, yeah, of course, uh, you and uh, um, George, in English, sorry. You agree that um, um, the Zambian culture is anchored on the principle of love, peace, and inclusiveness, regardless of where somebody comes from. The Zambian people are open. And for as long as you show openness to a Zambian, you quickly become firm friends. And uh, for this reason, I would like to remind Marianne and her family and each and every one of you 
that uh, this year, uh, uh, 2014, on the 24th of October, Zambia is celebrating 50 years of independence. The 50 years that has been so much full of love, so much full of peace, so much stability, and looking forward to prosperity. And Zambians believe in love and togetherness. Therefore, I wish to say many thanks to all of you for being here as part of the Zambian family and to share in this special moment. Ladies and gentlemen, may I state that although this book is bearing a continental title, it is largely an account of the Zambian culture. And now that it is translated or being translated in English, it will be easy for most of us in Zambia to understand it. And it will be easy also for my mission to send it to our educationists with a recommendation to consider the book for use in our Zambian schools. This is for the simple reason that as our children are growing, we are, our culture, uh, especially for the people that are living in the urban areas, it's becoming a little bit uh, uh, you know, diluted in comparison to the children that are growing up in the rural areas. So in order to close that gap of understanding, you know, we would like to recommend that this book be taken and be used in the schools to keep the children or to keep the growing uh, generation at the same level of understanding of the culture. In conclusion, you all agree with me that uh, culture is the backbone of society, the symbol of all our identities that need to be preserved. And with um, culture being a part of us, we would like to jealously maintain our heritage, our culture. And one way of doing that is through a documented version like this one, because something like this will never be lost. Because even if I forget, I just need to pick up a book and refresh myself. Anyway, for me, there is no danger of forgetting. Maybe my daughter. But for me, because I, I, I have lived this life, I have experienced this life. This is the life that has built me. This is the life that has made me into who I am. This is the life that has given me the values that I have, the principles that I have. And I would like my daughter, who is in this room, to also experience it in the same way that I've experienced it, although differently. Because for me, I grew it. I lived it. So for me, it's, it's, it's like this jacket which I'm wearing. But uh, for, for, for the younger generation, of course, we have to make sure that they don't forget where we are coming from so that we know where we are going. Thank you. Thank you very much. <laughs>